。君君，你醒了。将军，怎么样？你感觉还好吗？我为什么会在这儿啊？医生说你是低血糖，所以你晕倒了。不是他好端端的，怎么会低血糖呢？你下午去见谁了？你还好意思问他？我都还没问你呢。我放心的把君君交给你，结果呢？这才隔天你就让他进医院了，合适吗？好了好了，我还没说完呢。你怎么当了男朋友？哎，丽丽，我没事，真的不怪他。对不起，是我没有照顾好你。哎呀，我真的没事，你不用自责，我这不是好好的吗？走了。不是，我说有你来治。对不起。嗯。化验报告就是这样的。安眠药。对，病人的低血糖不严重，根本不至于晕倒。刚才在给他检查血的时候，体内确实含有不小剂量的安眠药成分。好的，医师，我知道了，谢谢。嗯。他没事，哥。医生说他血糖低，刚才杜老师正好在附近，就把他送来这了。为什么这么做？我做什么了？为什么伤害他？伤害他？你是不是很生气？我就想看你生气的样子。你就真的一点底线都没有是吗？你跟我说底线啊？你爸万山出谋划策利用他的时候有底线吗？当年你并吞江南风味，逼死他爸的时候，又有底线吗？任何人都可以跟我谈底线，就你不可以。对了，那个给你希望的人，就是五年前被你逼死的江总的女儿。你们真的好有缘啊！如果他知道，是你间接害死了他爸爸。那他还会给你希望吗？我觉得这次江南风味的食品安全事故有点蹊跷。他们旗下的一线签是全国市占率最高的米线品牌，从来没有出过任何事，可偏偏却在不同意收购的时候出事了，引发这么大的财务危机。你说，做食品的。商品质量出现问题，不是很正常的事情吗？你记住了，资本市场向来以利益为优先，投行并不是慈善机构。帮助 C 集团完成收购，才是你的责任。你完成任务之后，我就能推荐你升职为 VP 了，这才是最重要的。那个合同我看了，没问题，签吧。你们要保证，公司的一百一十二名员工一个都不能辞退。商标我可以给你们，但秘方我是不会给的。放心吧，蒋总，您的要求合同里写的很清楚，不会有问题。当年一点都没有猜错，但我真的没有想到，竟然是你在背后策划的
你说这些又想证明什么呢？当年你不也是选择了自己的前途吗？我们是一样的，都是为了达到目的可以不择手段的人。就算你多么厌恶，想要抛弃这个名字，你还是杜蕾。希望那个被你伤害的女孩知道了以后。才会原谅。看到你现在这个样子，我才知道我当时有多讨厌。